denúncia, clientes contratam um pacote de estética e ficam sem dinheiro e sem o serviço. Nájila é uma das vítimas. Ela contou que fez um procedimento estético no abdômen e foi orientada pelo médico a fazer sessões de drenagem linfática para ajudar na recuperação. É super importante fazer essas massagens, esses tratamentos depois da cirurgia. Foi aí que Nájila encontrou Laís nas redes sociais. A mulher se apresenta como especialista em pré e pós-operatório. O atendimento é feito em domicílio. Nájila gostou, sentiu confiança e fechou o pacote. 20 sessões, R$ 1.800. Recebeu as seis primeiras, depois Laís não apareceu mais. Em uma das conversas, chegou a dizer para a cliente que estava doente, mas depois sumiu de vez. Quando ela vai registrar o boletim de ocorrência, Nájila descobre que não é a única vítima, que tem mais gente também que foi enganada. Lorena Coutinho traz a reportagem em balança. Um pós-operatório completo, com direito à drenagem linfática, aplicações injetáveis, laser, ultrassom e muitos outros tratamentos. Era o que a suposta esteticista prometia. O diferencial dela era exatamente esse, é vir em casa, fazer a domicílio e as redes sociais dela, muito chamativas, muito mesmo. É, assim, era assim, muito legal ver ela atuando, ver ela cuidando o antes e o depois, ver os resultados. Para atrair ainda mais a atenção das mulheres, Laís fazia questão de expor passo a passo do tratamento, inclusive o acompanhamento exclusivo dado por ela dentro de hospitais. O que nos deu segurança é que ela, ela tinha acesso a centro cirúrgico. Inclusive, ela acompanhava cirurgias é, com um, um dos médicos daqui de Santos. Nájila Ferreira, Adriane Moura e Juliana Nascimento são só algumas das vítimas da suposta esteticista, identificada como Laís Inara Silva Dias Estanislau. Eu fechei o pacote com ela assim que eu fiz minha cirurgia. Ela foi indicação, é, fechei 20 sessões. Nájila, Adriane e Juliana passaram por cirurgias estéticas e por indicação médica procuraram uma profissional para realizar o pós-operatório com um tratamento específico. Foi aí que chegaram o nome da Laís. De cara, as três que até então não se conheciam gostaram muito do serviço, mas não demorou muito para que elas entendessem que caíram num golpe. Eu paguei as sessões avulsas, foram 100 reais em cada sessão. E depois que eu vi que eu gostei, que ela conversou comigo, gostei muito, foi muito simpática, foi muito atenciosa, eu acabei passando os 1.500 reais no cartão de uma vez. Então, na verdade, é das 20 sessões, ela cumpriu quantas? Seis. Assim como a Nájila, todas as outras vítimas da tal esteticista que umas vezes se apresentava como técnica de enfermagem, outras vezes como enfermeira. Todas elas moram aqui em Santos, no litoral sul de São Paulo. E todas disseram o mesmo. Que a Laís sempre se apresentou, é né, muito solícita, muito sensível e que demonstrava ser muito profissional. E tinha esse diferencial mesmo, porque ela vinha até a casa das pessoas. A Nájula, por exemplo, ela mora no quarto andar, então ela não poderia fazer a cirurgia e subir as escadas, se locomover, se deslocar. Então ela decidiu fechar o pacote, assim como as outras mulheres, e fez tudo muito agendado. Entrou em contato com a Laís bem antes da cirurgia, que foi em outubro. Ela ainda cumpriu, tá? Seis sessões no total, depois desapareceu. Já são quatro meses, o último contato foi em novembro, já são quatro meses sem nenhuma notícia da Laís que levou o dinheiro dela. Agora, só para as pessoas terem noção, você fez a cirurgia do abdômen, né? E aí, esse era o momento que você mais precisava da Laís, né? O pós-operatório. Porque naquele momento, como é que era? Você não, podia, você não podia andar direito, você mal conseguia levantar. Isso. A recomendação do médico era que a gente andasse curvado durante um tempo para não ter risco dos pontos estourarem. Que foi o meu caso, acabou estourando um ponto, que foi quando eu mais precisei dela, que infelizmente não pude contar com ela. Nájila conta que ainda tentou entrar em contato várias vezes com a Laís e até conseguiu falar com ela. 
Na troca de mensagens, Laís diz que precisou se ausentar por problemas de saúde. Mas depois disso, ela excluiu as fotos de todas as redes sociais. Foi aí que Nájula percebeu que havia algo errado e encontrou as outras vítimas. Entre elas, a Juliana, que fez uma cirurgia na barriga e outra nos seios. Conheci a Laís ali é, no começo de julho, fechei com ela é, dois prés, né, duas, duas massagens pré com ozônio, é, paguei é, 300 reais pelas duas massagens, paguei à vista e fechei com ela também para ela fazer o meu pós, né. Juliana fechou o pacote no valor de R$ reais com 20 sessões de massagens e recebeu apenas 5. Depois, Laís também desapareceu com o dinheiro. Detalhe, para ela, a tal esteticista se apresentou como enfermeira. Já para Adriane, Laís Inara disse que era técnica de enfermagem. Adriane fez uma lipo na barriga e também precisava do pós-operatório com a esteticista. Mas o tratamento mal começou. E Laís já sumiu com os R$ 1.500. Fez as três sessões e recebeu todo o dinheiro né, do, do pacote e depois parou de me atender. Adriane, Juliana e Nájila foram até a delegacia e registraram um boletim de ocorrência. Agora já são três B.O.s com o mesmo nome envolvido, Laís e Nara. O crime investigado, estelionato. A Secretaria de Segurança Pública disse que trabalha para esclarecer os fatos. Nós tentamos falar com a Laís por telefone. Desculpe, não consegui atender seu pedido. Por favor, tente novamente mais tarde. Nada. Até então, nenhum sinal da Laís e nem do dinheiro das vítimas. O objetivo dessas três clientes é que alguém pare esta mulher que nesse exato momento pode estar de olho em mais uma vítima. Meninas, pesquisem, pesquisem muito, exijam contrato, é, não sejam assim ingênuas, inocentes de, de pagar tudo de uma vez. Conheçam as pessoas, dê preferência a espaços físicos, porque nessa de, ah, eu queria comodidade, queria ser atendida em casa, aconteceu o que aconteceu, eu fiquei sem o meu tratamento, é, eu fiquei sem o meu dinheiro e para recuperar isso é difícil e que não caiam em golpes. Assim como a gente caiu. Olha aí, minha gente. Que história, né?